ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் பிஜிடிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் அதில் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அதில் லக்ராஞ்சின் அப்ளிகேஷன் ஓகேங்களா லக்ராஞ்சின் ஈக்குவேஷனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்காக இதில் அதனுடைய ரிசல்ட்டு தான் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ரிசல்ட்டு மட்டும் இங்கே நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆசிலேட்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஆசிலேட்டர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீனியர் ஹார்மானிக்கு அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஐசோட்ரோபிக் ஆசிலேட்டர் லீனியர் ஹார்மானிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டைமென்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஐசோட்ரோபிக் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டைமென்ஷன் ஸோ இந்த லீனியரில் வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் செலுத்தியிருப்பேன் ஓகேங்களா அதே போல் ஐசோட்ரோபிக் ஆசிலேட்டருக்கு ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிட்டு எழுதியிருப்பேன் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்டீசியன் கோஆர்டினேட்டை பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா போலார் கோஆர்டினேட்டை பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நான் ஆசிலேட்டர் கேட்டகரியில் இது வச்சுருக்கிறேன் அதே போல் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பெண்டிலம் கேட்டகரி ஓகேங்களா ஸோ பெண்டிலம் கேட்டகரியில் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் பெண்டிலம் காம்பவுண்ட் பெண்டிலம் டபுள் பெண்டிலம் அப்புறம் ஸ்பெரிக்கல் பெண்டிலம் ஓகேங்களா ஸோ அதனுடைய லக்ரான்ஜியன் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் வந்து எழுதியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே 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 எழுதியிருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஐடியா ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஆசிலேட்டர் பேஸ் பண்ணி செகண்ட் பெண்டிலம் பேஸ் பண்ணி ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஐடியா வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டிக்கல் மூவிங் ஓகேங்களா அப்போ பார்ட்டிக்கல் மூவிங் எங்கே அப்படின்னா ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி இடத்துல மூவ் பண்ணக்குள்ளே அங்கே எப்படி ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அண்டர் இய சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ் ஸோ அந்த மூமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரொட்டேஷன் தான் ஓகேங்களா அதாவது பீட் ஸ்லைடிங் ஆன் எ யூனிஃபார்ம்லி ரொட்டேட்டிங் வைய இன் ஏ ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் மூமெண்ட் அப்படிங்கிற டைட்டிலே கீழே எழுதியிருக்கிறேன் அடுத்தது இன்னொன்று ஸ்பெசிஃபிக்கான இன்னொரு டைட்டில் பார்த்திங்கன்னா டம்பெல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டம்பெல்லில் எப்படி வந்து லக்ரான்ஜி நீக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா அடுத்தது இன்னொன்று இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வூட்ஸ் மெத்தட் இது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்டுட்டுருக்காங்க ஸோ அட்வூட்ஸ் மெத்தட்ஸ் அதனுடைய ஈக்குவேஷன் அடுத்தது எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டுக்கு லக்லான்ஜி நீக்குவேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைட்டில் வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ இந்த லக்லான்ஜி நீக்குவேஷனில் இந்த டைட்டிலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்சர்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது ஓகேங்களா பட் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம லீனியர் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் ஸோ அதனுடைய டெரிவேஷன்ஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி இந்த டெரிவேஷனில் எம்எக்ஸ் டபுள் டாட் ப்ளஸ் கேஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் எக்ஸ் டபுள் டாட் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் ஒமேகா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹோல் ரூட் ஆஃப் கே பையம் ஓகேங்களா ஸோ பக்கத்தில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பேன் அதனுடைய டயக்ராம் எப்படி இருக்குன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம லீனியர் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ டைட்டில் பார்த்திங்கன்னா லீனியர் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் ஸோ லீனியர் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டரில் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் இந்த ஸ்ப்ரிங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாசோட கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஹரிசாண்டல் மூமெண்ட்டில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லீனியர் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் ஸோ அதுக்கு வந்து இன்னொரு நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்ப்ரிங்கு பே மாஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கனால இது ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இங்கே ஸ்ப்ரிங் இருக்குது மாஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இப்போ கம்ப்ரஸுமும் பண்ணல எக்ஸ்டென்ஸும் பண்ணல இது வந்து நார்மலான பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆவரேஜ் மீன் பொசிஷனை நம்ம வச்சுக்குவோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த மீன் பொசிஷனில் பொசிஷன் வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ அப்போ டி ஜீரோ பொசிஷனில் ஓகேங்களா ஐ மீன் இந்த மீன் பொசிஷனில் பொட்டன்ஷியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போ நான் இதனை கம்ப்ரஸ் பண்ணக்குள்ளேயும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போ நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்குள்ளேயும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன் பொசிஷனில் இருந்து ஓகேங்களா நான் கம்ப்ரஸும் பண்ணலாம் தென் ரிலீஸும் பண்ணலாம் கம்ப்ரஸும் பண்ணலாம் ரிலீஸும்
இந்த லீனியர் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் அப்படின்னு என்னென்னு அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அதை ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப்சுலேட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம லீனியர் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டரை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ பாருங்கள் டைட்டில் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் லெக்லாஞ்சின் ஈக்குவேஷனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது லீனியர் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் ஸோ லீனியர் ஹார்ட் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டருடைய பேசிக் ஐடியா பார்த்திங்கன்னா எஸ்கெச்எம் தான் ஓகேங்களா அப்போ எஸ்கெச்எம்னா என்ன தெரியுங்களா அப்போ வந்து அந்த டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மோஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் ஆல்வேஸ் டுவர்ட்ஸ் சென்டராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எழுதிக்கிற டெஃபனிஷனு ஓகேங்களா எஸ்கெச்எம் இஸ் ஏ மோஷன் ஓகேங்களா ஸோ இன் விச் ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்ப்ரிங்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கிற அந்த மாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மூவ் ஆகக்குள்ள ஸோ அதில் என்ன ஆகுதுன்னா எனர்ஜி ரீஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸும் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ரெண்டு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் இந்த டெஃபினேஷனில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த எஸ்கச்சம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஐ மீன் இந்த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸு இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ரம் தி மெயின் பொசிஷன் ஓகேங்களா ஸோ அதனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்வேஸ் டைரக்டாக டுவர்ட்ஸ் மெயின் பொசிஷன் ஸோ இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சது தான் ஓகே இது வந்து மெயின் பொசிஷன் விட்டு வெளியே போனாலும் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் இதுக்கே வந்துடும் ஓகேங்களா மெயின் பொசிஷன்லேருந்து லெஃப்டில் போனாலும் மறுபடியும் சேம் பொசிஷனுக்கே வந்துடும் ஸோ அதனால் இது ஆல்வேஸ் டுவர்ட்ஸ் தி மெயின் பொசிஷன் ஆர் ஈக்குவல் பிடிங் பொசிஷன் சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அக்கார்டிங் டு தி ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்ஸ் பிரகாரம் என்ன சொல்லலாம்னா எஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு எக்ஸ்னு சொல்லலாம் ஒய்னு சொல்லலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸாக இருந்தால் எக்ஸ்னு சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப் அண்ட் டவுன் மோஷன் நான் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஹூக்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ வெர்டிகல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எழுதிக்கல எஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு ஸோ அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கேஎக்ஸ் மைனஸ் கேஒய் ஓகேங்களா ஸோ இதில் கே அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஆர் அதர்வைஸ் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேங்களா அப்போ நேச்சுரல் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங்கை பொறுத்து இந்த கே வேல்யூ வந்து மாறும் ஓகேங்களா ஸோ அதில் ஏன் நெகட்டிவ் சைன் மீன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா நெகட்டிவ் சைனோட மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் டுவர்ட்ஸ் மீன் பொசிஷன் ஆமாங்க ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஓகே இங்கே நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுனாலும் ஓகேங்களா இந்த மாதம் மேலே நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாலும் எகெயின் எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சோ அதே இடத்துக்கு ரிட்டன் வந்துடும் சப்போஸ் இப்போ நான் வந்து இதை நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுனாலும் மறுபடியும் அந்த ஈக்லியூரிங் பொசிஷனுக்கு ரிட்டன் வந்துடும் ஸோ அப்போ நான் என்ன தான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் அது டுவர்ட்ஸ் சென்டராகவே இருக்கிறனால தான் அந்த ஆப்போசிட் சைன் வருது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எஸ்கெச்எம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த லீனியர் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டருடைய டெரிவேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம லெக்லாஞ்சியல் ஃபார்ம் தெரியும் லெக்லாஞ்சியல் ஃபார்ம் என்னென்னு தெரியும்னா டி பை டிடி ஆஃப் டோ எல் டிவைட் பை டோ கியூ டாட் மைனஸ் டோ எல் டிவைட் பை டோ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம் ஓகேங்களா கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்குள்ள இந்த மாதம் இந்த இடத்துல இருக்கக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் சப்போஸ் இங்கே ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதே இடத்துக்கு கொண்டு வந்தால் சேம் எனர்ஜி தான் இருக்க போகுது அங்கே இனிஷியலாக என்ன இருக்குதோ அதே தான் மறுபடியும் இருக்க போகுது ஸோ அதனால தான் இதை நம்ம கன்சர்வேட்டிவ் நம்ம சொல்கிறோம் அது இல்லாமல் இது எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகிறதுனால இப்போ நான் கோஆர்டினேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெக்லாஞ்சி நீக்குவேஷனில் க்யூக்கு பதில் எக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அப்போ வி கேன் ரைட் ஆஸ் அலாங் வித் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ டி பை டிடி ஆஃப் டோ எல் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் டாட் மைனஸ் டோ எல் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அதனுடைய லெக்லாஞ்சி நீக்குவேஷன் எக்ஸ்பெஷலி ஃபார் ஒன் டைமென்ஷன் ஓகேங்களா சரி இப்போ லெக்ராஞ்சியன் ஏன்னா இதில் எல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லெக்ராஞ்சியன் ஸோ லெக்ராஞ்சியன் நம்மளுக்கு தெரியும் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் வின்னு தெரியும் அப்போ டி அப்படின்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி வி அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்போ
எஸ்கெச்எம்ல பார்த்தோம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே ஒய்னு பார்த்தோம் இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் கே எக்ஸ் அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிரும் அப்போ ரிமைனிங் கே எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ கே கான்ஸ்டன்ட் நான் வெளியே எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இன்டகரல் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் சின்னு நம்ம இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ இந்த சி என்ன ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருவோம் சி என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆவரேஜ் பொசிஷன் ஓகேங்களா இந்த மீன் பொசிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் வி வேல்யூ ஜீரோ ஓகேங்களா அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோன்னு கன்சிடர் பண்ணால் வி வேல்யூ ஜீரோ அப்போ சி வேல்யூ என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ அதை தான் இங்கே நெளியிருக்கிறாங்க ஸோ அட் ஈக்லிவிரியம் பொசிஷன் எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோனா வி வேல்யூ ஜீரோ ஸோ சி வேல்யூ ஜீரோ அப்போ சி வேல்யூ என்ன ஆயிடும்னா ஜீரோ ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இருக்கும் அப்போ எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா ஸோ இன்டகரல் எக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இன்டகரல் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் என்னென்ன எழுதலான்னா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுத முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கிறதுனால அப்போ எக்ஸ் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூனு நம்ம எழுத முடியும் ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஸோ அந்த டூ தான் இங்கே இருக்குது ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுத முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி தெரியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தெரியும் ஸோ இப்போ நான் லெக்ரான்ஜி என்னென்னு எழுத போகிறேன் ஸோ லெக்ரான்ஜின் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் வி அப்போ டி வேல்யூ அப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன் மைனஸ் வி வேல்யூ இந்த வி வேல்யூ அப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா சரி இப்போ நான் மறுபடியும் லெக்ரான்ஜி என் ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு வரேன் லெக்ரான்ஜி என் ஈக்குவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி பை டிடி ஆஃப் டோயல் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் டாட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ எனக்கு அது எல் தெரியும் அதனால் இங்கே நான் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டோயல் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் டாட் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை எல்லை தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவேன் வித் ரெக்ஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டாட் அப்போ எக்ஸ் டாட் டேப் மட்டும்தான் பண்ண போகிறேன் அப்போ இதில் நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன ஆகுங்க தட் இஸ் டூ எக்ஸ் ஆயிரும் டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ எம் எக்ஸ் டாட் மட்டும் இருக்கும் அந்த எம் எக்ஸ் டாட் தான் இங்கே இருக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டேம் செகண்ட் டேமில் பார்த்தீங்கன்னா டோயல் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸ் டேம் மட்டும் நான் இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ எக்ஸ் டேம் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செகண்ட் இருக்குது இன்க்ளூடிங் மைனஸ் ஓகேங்களா அப்போ மைனஸ் எழுதிட்டேன் ஓகேங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மைனஸ் கே எக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு டோயல் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் டாட் கிடச்சிருச்சு டோயல் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த ரெண்டையும் எடுத்து நான் இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போ எனக்கு அப்ளை பண்ணக்குள்ளே ஸோ டி பை டிடி ஆஃப் எம் எக்ஸ் டாட் மைனஸ் ஆஃப் ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸு ப்ளஸ் கே எக்ஸ் ஆயிரும் அடுத்தது இங்கே டி பை டி பை டிடி ஆஃப் எம் எக்ஸ் டாட் ஓகேங்களா அப்போ எம் எக்ஸ் டாட் வந்து மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஆக்சலரைஸ் ஆயிரும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டபுள் டாட் ஓகேங்களா அடுத்து அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எம் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா காமனாக எழுத்துறோம் அப்படின்னா ஆர் அதர்வைஸ் ஆ ஓகே டிவைட் பை எம் அப்போ என்ன வேணும்னா எக்ஸ் டபுள் டாட் ப்ளஸ் கே பை எம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஜீரோ பை எனி திங் ஜீரோ தான் வரும் ஜீரோ பை எம்மும் ஜீரோ தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனும் கேட்கலாம் இல்லை இந்த ஈக்குவேஷனும் கேட்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினோ தட் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹோல் ரூட் ஆஃப் கே பை எம் ஓகேங்களா இங்கே கேங்கிறது ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஆசுலேஷன் அதுக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வைப்ரேஷன்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் கே பை எம்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதில் ஆக்சுவலாக இந்த கே பை எம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஃபேக்டர்னு சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி எம்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனர்சியல் ஃபேக்டர்னு சொல்ல முடியும் இது வந்து ஒரு காமனான கேஸ் ஸோ அதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் இருக்குது ஸ்கூலில் ஓகேங்களா சரிங்க ஸோ அப்போ அப்போ ந
மெட்டீரியலில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம மெட்டீரியலில் எழுதிக்கிற பாருங்க லீனியர் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் ஷார்ட்டாக அதனுடைய டயக்ராமு ஓகேங்களா இதனுடைய ரிசல்ட்டு எம்ஏ எக்ஸ் டபுள் டாட் ப்ளஸ் கேஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் அதர்வைஸ் எக்ஸ் டபுள் டாட் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் கே பை எம் ஓகேங்களா சரிங்க ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு லீனியர் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் ஓவர் இந்த வீடியோவில் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஐசோட்ரோபிக் ஆசிலேட்டர் அதாவது த்ரீ டி ஃபார்மேட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ